আচ্ছা ওটা হয়তো বা খেয়াল করে নি মিস হচ্ছে আচ্ছা তো এটা রেকর্ডার অন করি আমরা বলি যে লুইস ডায়াগ্রাম ইফ ইউ ইন ফিউচার ইউ উইল ফাইন্ড ইট ইন মিড রাইট যদি লুইস ডায়াগ্রাম বলা হয় তাহলে আমাকে দুইটা জিনিস দেখতে হবে যে আপনি ডট আর ক্রস দিয়ে করলেন কিনা মানে আউটার ইলেকট্রন দেখাচ্ছেন কিনা আর কিছু স্ট্রাকচার এখানে দেখাবেন না জাস্ট আউটার ইলেকট্রন এন্ড অ্যাট দ্য সেম টাইম আমি আইটি জিনিস দেখব যে আমি দুইটা ম্যাটেরিয়াল থেকে যে ইলেকট্রনগুলো আসছে সেটা আইডেন্টিফাই করতে পারছি কিনা ছিল আমি <laughs> আমি তো একদম মেনশন করে দিয়েছি যে মেনশনিং নেই মানে আইসোমারটার নাম সহই আপনাকে বলতে হবে এবং স্ট্রাকচার দেখাতে হবে তাই না এজন্য 3 মার্কস ছিল র্যান্ডমলি যে কোনো কিছু বললে হবে না আইসোমার আছে সেটা বলতে হবে দ্যাট मींस আপনাকে আর কথা লেখা দরকার ছিল না আপনারা যেটা করেছেন অনেকে এর আগেও বোধহয় আমি বলেছি যে আপনার হিস্ট্রি লেখার দরকার ছিল না অনেকে লিখেছেন তারা যেমন একই মার্কিং এর আন্ডারে ছিলেন আবার যিনি দুই লাইনে আনসার করেছেন তিনিও কিন্তু একই মার্কিং এর আন্ডারে ছিলেন এরকম আপনারা নিশ্চয়ই এখন দেখেছেন যে দুই লাইন লিখেও কেউ কেউ 5 আউট অফ 5 পেয়েছেন আবার অনেকে অনেক লিখেও 5 আউট অফ 5 পান मींस আপনাকে কোশ্চেনে জিস্টে আসতে হবে কোশ্চেনটা কি যাচ্ছে সেটা বুঝে আনসার করতে পারলেই হলো আমি কিন্তু হিস্ট্রি লিখতে দেইনি কাউ এর আগের ক্লাসে আমি যখন কোশ্চেন নিয়ে আলোচনা করেছি তখন এগুলো কথা বলেছিলাম আবারও বলছি ওয়াই ইজ দ্যাট বিকজ ইউ হ্যাভ মিড টার্ম অ্যান্ড আসাম আদার ক্লাস টেস্ট আর কামিং রাইট ইউ ক্যান নট ডু দ্য সেম মিস্টেক এগেন এন্ড এগেন দ্যাটস ওয়াই আই এম টকিং অ্যাবাউট দিস স্টাফ ভেরি লং টাইম নাও আমার হচ্ছে অনেকবার রিপিটেটিভ হয়ে যাচ্ছে ইউ ফিল ওয়েল অ্যানয়েড সামটাইমস ওয়াই আম স্পিকিং দ্য সেম থিংস different days but it's for your own benefit ami jeta bolchi apnader ke gist hocche etai je apnader marking class test over marking thake jeta immediately jeta final ba mid day amra dekhbo seta kom hoye jabe time ta kintu okhaneo precise ekdom to apni jeta likhben gist but to the point e jodi na lekhen history likhte jan apni kintu answer korar time i paben na class test e amra onek time dei ami personally hocche class test e apnake at least twice time dhc media apni etuku question er jonno 15 minute er answer ei question tar jonno 15 minute er beshi peten na to apnake class test e ami half an hour diyei rekhechilam upload er jonno apnader je time ta oi time er modhe kintu upload hoye jeta hoy media hoye jeta hoy final hoye jeta hoy class test e oneke problem ami consider korechi erokom jeta na hoy eto beshi apni history likhte gele apni shomoy paben na আমি যত সময়ই আপনাকে দেব ইট উড বি নট সাফিসিয়েন্ট ফর ইউ ইফ ইউ আর রাইটিং টু মাচ দ্য সেম টাইম ইউ ক্যান নট থিঙ্ক দ্যাট মাচ ফর ওয়ান কোয়েশ্চেন মানে একটা কোয়েশ্চেন একদম দুই তিন পাতা লেখার মতো চিন্তা করাটাও কিন্তু টাইম কনসিউমিং রাইট এটাও দেখে অনেকে করেছেন এর আগেও আমি বলেছি গত ক্লাসে যে এটা আপনারা করেছেন যেটা করাটা ঠিক হয়নি নেক্সট যেটা ক্লাস টেস্ট সেখানে এটা মাথায় রাখবেন অনেকে দুই লাইন লিখে কিন্তু আপনার ফাইভ আউট অফ ফাইভ পেয়ে গেছেন এখন তো আপনার এভিডেন্স নিয়েই জানেন এরকম টু দ্য পয়েন্টে প্রিসাইসলি আনসার করার চেষ্টা করবেন ঠিক আছে রাইট আর কোয়েশ্চেনটা দরকার হলে আপনি দুইবার কোয়েশ্চেন পড়েন গিভ ইউ টাইম ফর আন্ডারস্ট্যান্ডিং ইউর কোয়েশ্চেন ফার্স্ট অ্যান্ড দেন রাইট আই উইল খাম অ্যালং কি লিখতে হবে সেটা আপনি এমনি বুঝতে পারবেন 
আর মিডিয়া ফাইনালে আমাদের কিছু মডিফিকেশন থাকবে মডারেশন হয় করছেন এই জন্য আমি ক্লাসেস আপনাদেরকে মানে ওভাবে প্রিপেয়ার করছি তো নেক্সট ক্লাস টেস্ট কবে দিচ্ছেন ফাংশন <laughs> Sorry miss mistake Ah oh, okay Ma'am syllabus ta ki ma'am Cell structure and function Anything else oh, we'll finish uh, this chapter I think by next class So should we start or should we Mrs. Jodi update kore dite khub bhalo hobe Yes কারো আপত্তি নেই ভালো যেগুলো হচ্ছে কাভার করার কথা পারবো কি নাম সেগুলোকে রেখে দিয়েছি তারপর হচ্ছে আপনার আরো কিছু চ্যাপ্টার ছিল সেল ডিভিশন এগুলোর উপর থেকে কোয়েশ্চেন হয়নি আর অ্যাসাইনমেন্টে যে কোয়েশ্চেন দেখতে পাচ্ছেন সেগুলো হচ্ছে আমরা নরমালি কিছু থিওরিটিক্যাল ডেসক্রিপশন বা এক্সপ্লেনেশন থাকে এই ধরনের কোয়েশ্চেন এটা কেমন হতে পারে তার একটা ডেম রাইট এন্ড ইয়েস ও না ম্যাম enough time to there ache 3 weeks time diyechi ami er modhe aste chinta bhavna kore likhte parben ar ektu proper way te jama dewar chesta koren ulto palta e bhabe ekta soja ekta baka er kon korle dekhte koshto hoye jay try to do it in a neat and clean way please an assignment er jonno 3 weeks time neat and clean ekta version ami ashai korte pari apnader kache theke right ar kichu Why I need to add you guys till now? Alright. So where were we in our class? I'm not last class. Where were we in our class? We started cell structure, right? We saw some videos on cell structure. And now what we have here pictorial view or um, sketch of differences between plant and animal cells right amra ekhon jeta dekhte pacchi amra ki dekhte pacchi plant and animal cell e ki parthokyo gulo seta dekhte pacchi eta bodhe amra last class e porechi isn't it so everyone did we cover this in last class or you cannot remember most of you really forgot 
ক্লাসে রেসপন্স পাচ্ছি না কেন সবাই কি চুপচাপ বসে আছেন আসলে দুই তিন জন নাকি মাঝে মাঝে একটু আওয়াজ টাজ করবেন জিজ্ঞেস করলে একটু বলার চেষ্টা করবেন যে কি করছেন সকাল থেকে ক্লাস করছেন বুঝতে সমস্যা হয় না আমার যে আসলে কোথায় আছি এটা আমরা যেটা বললাম কি দেখছি আমরা পার্থক্য দেখতে পাচ্ছি ডিফারেন্সেস বিটুইন আমি ক্লাসের পরে গিয়ে মানে আলাদা করে ডিসকাস করব না এখন পড়তে পড়তে আমরা যে ডিসকাশন গুলো পাচ্ছি সেগুলোই কিন্তু অ্যাকচুয়ালি ক্লাস টেস্টের আলোচনা হয়ে যাচ্ছে আলাদা করে ক্লাসে বলার দরকার নেই মানে এটা শুনলেই বুঝতে পারবেন এখন আমরা দেখব প্রো ক্যারিয়ার আর ইউ ক্যারিয়ার সেলে ডিফারেন্সেস আমি যদি আপনাদেরকে বলি ইউ ক্যারিয়ার আর প্রো ক্যারিয়ার সেলে ডিফারেন্সেস আপনি দেখাবেন in pictorial view or depict something uh, or sketch some differences can you do that am bujhi nai ki bolchhen ami apnader ke dekhate bollam ei je er age je amra difference dekhte pelam ei style e prokaryote ar eukaryote cell er difference eta amra goto class er video gulo te dekhechhilam prokaryote ar eukaryote cell er difference okhane picture er madhye chilo আমার সাইডে পিকচার দুটো আকা নেই কিন্তু ডিফারেন্স লেখা আছে এখন আমি ইনক্লুড করেছি আপনাদের জন্য ডিফারেন্স এটা দেখে আপনারা এখন মোটামুটি একটা একে দিতে হবে যে প্রোক্যারিওট আর ইউক্যারিওট সেল কিভাবে ডিফার করে জি রাইট সো দিস কুড বি योर ক্লাসেস কোশ্চেনস মনোস এরকম কিছু কোশ্চেন আসবে তাহলে আমরা একটা ওভারঅল ভিউ যেটা দেখেছিলাম সেল যখন পড়া শুরু করি সেলের যে কোনো সেলেই আমার যদি সেল ওয়াল বলি একটা পার্ট অফ দ্য সেল তাহলে সেটা বাদ দিয়ে সেল ওয়ালটা বাদ দিয়ে বাকিটুকু আমি কি বলবো প্রোটোপ্লাস্ট সেল ওয়াল ইজ নট দ্যাট কমন ইটস অনলি কমন ইন প্ল্যান্ট সেলস এন্ড সাম লো লেভেল অ্যানিমালস অ্যাজ ওয়েল বাট প্রোটোপ্লাস্ট ইজ কমন ফর all other cells মানে এই যে সেল ওয়াল বাদ দিয়ে বাকি যেটুকু এটাকে আমরা বলছি প্রোটোপ্লাস্ট এই পুরো জিনিসটা জি এখন আমরা প্লাজমা এই যে প্রোটোপ্লাস্ট সেটা হচ্ছে একটা পার্ট মেমব্রেন প্লাজমা মেমব্রেন বা সেল মেমব্রেন আর বাকিটুকুকে আমরা বলছি প্রোটোপ্লাজম এখানে দেখেন সেল মেমব্রেন ছাড়া বাকিটুকুকে আমরা বলবো প্রোটোপ্লাজম ঠিক আছে এখন প্রোটোপ্লাজমের মধ্যে কি কি আছে একদম সেন্টারে কি আছে নিউক্লিয়াস আর বাকি কি আছে মানে সাইটোপ্লাজম জি আর সাইটোপ্লাজমের মধ্যেও আবার দেখেন সাইটোপ্লাজমের মধ্যে যে ফ্লুইড ফ্লুইড দেখা যাচ্ছে না যার মধ্যে যে বিভিন্ন জিনিস এখানে ভাসছে জি ম্যাম দা substances here are called 
সেল অর্গানেলস এগুলোকে আমরা বলি সেল অর্গানেল এবং এরা কার মধ্যে ভাসে একটা ফ্লুইডের মধ্যে যেটা আমরা বলি সাইটোপ্লাজম সাইটো সাইটোপ্লাজমের পার্ট এরা এই যে নিউক্লিয়াসের বাইরে থেকে সেল মেমব্রেনের ভিতর পর্যন্ত পুরোটাই আমার সাইটোপ্লাজম তার মধ্যে যে জিনিসগুলো মানে আলাদা আলাদা করতে পারছি যেমন মাইটোকন্ডিয়া এবং অ্যাপারেটাসগুলো আমি আলাদা করতে পারছি দে আর কোল্ড সেল অর্গানেলস অর্গানেল আমরা বলি হচ্ছে যে ছোট ছোট জিনিসগুলো আলাদা আলাদা ফাংশনের জন্য আছে এখানে আর যে ফ্লুইডের মধ্যে ওরা ভাসছে সেটাকে আমরা বলি সাইটোসল ওকে জি আর সাইটোপ্লাজমের দুটো পার্ট হয়ে গেল সাইটোসল যেটা ফ্লুইড আর এর ভিতরে কি আছে সাইট অর্গান অর্গানেলস এক্স্যাক্ট এখন দেখেন সাইটোসোলের মাঝখানে যে ফাইবারের মতো কিছু জিনিস আছে না সাইটোসোল তো একটা ফ্লুইড তার মধ্যে যে এগুলো দেখতে পাচ্ছেন না ফাইবারের মতো এইগুলো হচ্ছে এই পুরো সেলটাকে স্ট্রাকচার দেয় যে জন্য দেখবেন যে আপনার স্কিনটা আপনি যতই প্রেসার দেন সে কিন্তু কলাপস হয়ে যাচ্ছে না রাইট তার মানে এই সেলগুলো একটা আরেকটার সাথে কলাপস হয়ে যাচ্ছে না অলদো দে আর মেড মেড অফ সাম ফ্লুইড হুইচ আর সাইটোসোল সাইটোসোল ফ্লুইড হলেও সেলটা কিন্তু একদম স্কুইজ হয়ে যাচ্ছে না আলাদা <laughs> তাইনাল <laughs> লিপিড গুলো কিভাবে থাকে এইভাবে এই সাজানো থাকে লিপিডের মাঝে মাঝে কি পাই উই হ্যাভ সাম প্রোটিন মলিকিউলস ইনসাইড দিস লিপিড বাইলেয়ার স্ট্রাকচার ওয়াই দিস আর হিয়ার দে আর অ্যাক্টিং অ্যাজ ডোর অর প্যাসেজ ওয়ে ফর ম্যাটেরিয়ালস ফ্রম ইনসাইড দ্য সেল টু আউটসাইড অর ফ্রম আউটসাইড দ্য সেল টু ইনসাইড মানে এর সাথে সাথে যে প্রোটিন মলিকিউলগুলো থাকে সেটা হচ্ছে ডোরের মতো কাজ করে যে প্যাসেজ করতে দেয় সেগুলো থাকে <laughs> আপনার যেরকম অ্যালকালি পাওয়া যায় সেরকম আবার অ্যাসিডিক ম্যাটেরিয়ালও পাওয়া যায় জি ম্যাম মানুষে সেল অ্যাসিডিক ম্যাম পিএইচ 5.5 অ্যাসিডিক একটু অ্যাসিডিক এইজন্য দেখবেন যে কেমিক্যাল প্রোডাক্ট যেগুলো অ্যাড দেয় না মাঝে মাঝে পিএইচ যারা খুব ব্যালেন্স কি বলে 5.5 বাট ইটস নট রিয়েলি বিলিভেবল যে এত ভালো হয়তো কাজ করবে না দে ট্রাই টু মেইনটেইন সাম অ্যাসিডিক ক্যাটাগরি but we also have alkali material as well mane amader kintu khariyo jinisho cell er moddhe ache acha mane er pore amra jeta dekhi je amader e gulo amra porei ashi difference dekhechilam cell wall membrane 
এখন আসেন আমরা এরপরে কি পড়েছিলাম যে সেলের মেমব্রেন বাদ দিলে বাকি যা থাকে দে আর কোল্ড প্রোটোপ্লাজম নাও প্রোটোপ্লাজম ইজ ডিভাইডেড ইনটু টু পার্টস নিউক্লিয়াস এট ইওর সেন্টার অফ দ্য সেল এন্ড সাইটোপ্লাজম রেস্ট অফ দ্য সেল ফ্রম সেল মেমব্রেন টু নিউক্লিয়ার মেমব্রেন দিস পার ইজ কোল্ড সাইটোপ্লাজম মানে সেল মেমব্রেন থেকে শুরু করে ভিতরের দিকে নিউক্লিয়ার মেমব্রেন পর্যন্ত পুরো জিনিসটি হচ্ছে সাইটোপ্লাজম আমরা আরো কি দেখলাম সাইটোপ্লাজম কি কিছু ফ্লুইড থাকে উইচ আর সাইটোসোল অ্যান্ড উই হ্যাভ সাম ম্যাটেরিয়ালস ফ্লোটিং অন টু দিস ফ্লুইড উইচ আর অর্গ্যানেলস সেল অর্গ্যানেলস এখন সাইটোসোলের মধ্যে কিছু কিছু সাবস্টেন্স লাইক মানে অনেক ধরনের সাবস্টেন্স থাকে আর কিছু স্কেলিটাম থাকে তাই না এটা আমরা একটু পরে দেখব এখন আমরা একটু ভালো করে দেখে আসি যে কোন ম্যাটেরিয়ালগুলোর কাজ কেমন হতে পারে আমরা আজকে সেলের যে মেইন জিনিসগুলো পড়ব যে অর্গ্যানেলগুলো একটু ব্রিফলি পড়ব সেটা আমরা একটু ফোকাস করব কোথায় মোস্টলি ফাংশন ফাংশনাল পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে ফোকাস করে আমরা এই কাজগুলো করবো শেষ করেছিলাম নাকি আমরা শুরু করবো আজকে কারো কি মনে আছে একজন দুজন ক্লাস করলেও তো হবে না আসলে হ্যাঁ না আজকে শুরু করবেন আজকে শুরু করব ওকে लेट्स टॉक अबाउट इट फर्स्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलमটা আসলে কোথায় এখানে দেখেন তো এই সেলে কোথায় मैम বুঝি না আরেকবার বলুন एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम আমরা যেটা পড়ব সেল অর্গানেল প্রথমেই আমরা এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম নিয়ে কথা বলবো সেটা কোথায় দেখা যাচ্ছে मैम সেল মেমব্রেনসের নিচে এক্স্যাক্টলি কোন পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছেন নিউক্লিয়ার মেমব্রেন পর্যন্ত চলে গেছে না প্রায় জি मैम অলরাইট দিস ইজ ভেরি সিগনিফিক্যান্ট এবং এটা কি দুইটা টাইপ দেখতে পাচ্ছেন জি मैम একটা স্মুথ আর একটা রাফ why one is smooth and why another one is rough can you tell me that rough or karon theke kichu mane aborjona dekha jacche na upor niche can you yes ma'am tiny dots on endoplasmic reticulum ji ma'am তার উপরে কিছু ডটের মতো স্ট্রাকচার সেগুলো রাইবোজম বলি আমরা এগুলো থাকার জন্য একটা রেটিকুলামকে আমরা রাফ বলছি আর যে রেটিকুলাম এগুলো নেই সেগুলোকে আমরা স্মুথ বলছি একটা সাপোর্ট দিচ্ছে না সেলকে একটা মেমব্রেন থেকে আরেকটা মেমব্রেন পর্যন্ত স্পেসটা ক্রিয়েট করে রাখছে যদি আমরা জানি যে সাইটোস্কেলিটন আছে সাইটোসোলের ভেতরে যারা হচ্ছে একটু রেজিলিটি দেয় এজন্য কলাপস করেন একটা সেলের সাথে আর একটা সেল বাট তারপরও একটু দেখেন রেটিকুলাম গুলো কিন্তু একটা নিউক্লিয়ার মেমব্রেন থেকে স্টার্ট হয়ে সেল মেমব্রেন পর্যন্ত থাকতে পারে দ্যাট মিন্স দে আর অলসো গিভিং দ্য সেল স্ট্রাকচার রিজিডিটি অফ দ্য স্ট্রাকচার রাইট মানে তার মানে ওর স্ট্রাকচার দেওয়া ছাড়া আর কোনো কাজ নাই আরো সিগনিফিক্যান্ট কিছু কাজ আছে ওখানে রাইবোজম লাগানো দেখতে পাচ্ছেন না যেটাকে আমরা রাফ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম বলছি জি ম্যাম দ্যাটস ওয়্যার ইওর টোটাল লাইফ রিলেটেড প্রোটিন ইজ কামিং ফ্রম এই জায়গাগুলো থেকে আসলে আমাদের যে লাইফের সাপোর্ট দরকার হয় লিভিং বিং দের জন্য প্রোটিন সেগুলো তৈরি হয় সেগুলো তৈরি করে রাইবোজম এর ভিতরে এটা থাকে কোথায় রেটিকুলামে এটার মানে হচ্ছে প্রোটিন সিনথেসিসটা হচ্ছে ওই রেটিকুলামের কাছে দ্যাটস হাউ দে আর ভেরি সিগনিফিক্যান্ট এন্ড ইম্পর্টেন্ট আচ্ছা ম্যাম তার মানে স্মুথ যেটা ওটার আচ্ছা 
थकते তাহলে যদি কোনো কিছু পাস করা ধরেন কোনো ম্যাটেরিয়াল বা প্রোটিন বা কিছু আমরা নিউক্লিয়াস থেকে সেলের আউটসাইডে পাস করতে চাই কার থ্রুতে যাওয়ার কথা एक्चुअली নিউক্লিয়ার মেমব্রেন থেকে সেল মেমব্রেন পর্যন্ত কে আছে রেটিকুলাম তাহলে এই যে প্যাসেজের জন্য ইম্পর্টেন্ট না যে কিছু ম্যাটেরিয়াল পাস করবে জি স্পেসিফিক প্রোটিন এন্ড প্যাক বিভিন্ন জায়গায় সে পৌঁছে দেয় আর আইটি যেটা বললাম কিছু জায়গায় সিনথেসিস হচ্ছে আর আরো একটা ইম্পর্টেন্ট কথা বললাম বায়োজেনেসিস সেলের প্রয়োজনে যে ম্যাটেরিয়াল গুলো তৈরি করছে সেটা রেটিকুলাম হেল্প করছে রিজেনারেশন অফ সেল ম্যাটেরিয়ালস স্পেশালি মেমব্রেন মেমব্রেনের কিছু লিপিড বা প্রোটিন কম হয়ে গেলে সেগুলো সিনথেসিস করে হচ্ছে দিচ্ছে কি রাইবোজম कारोफ्यूशन क्वेश्चन आज जेक्शन বাট দুইটা কি একটু ডিফারেন্ট আপনি করতে পারছেন না রেটিকুলাম এন্ড বডি বডি জি ম্যাম অনেকটা ডিফারেন্ট মনে হচ্ছে একটা হচ্ছে কানেক্টেড ইন্টারকানেক্টেড প্রজেকশনের মতো আরেকটা কি প্যানকেক একটার পর একটা রাখলে যে এরকম হয় সেরকম তাই না জি ম্যাম উই ক্যান ডিফারেনশিয়েট দোজ প্রজেকশনস ইন গজি বডি বা গজি অ্যাপারেটাস তো রেটিকুলামে এর ইন্টারকানেক্টেড মনে হয় তাই না प्रोड्यूस 
যেগুলো প্রডিউস হয় সেই লাইসেন্সম গুলো অনেক কাজ করে সেল ইভেন কিছু কিছু জিনিসকে খেয়েও পর্যন্ত ফেলে দেয় significant why they have so many things inside themselves mane onek je onek kichu pack kore rakhte pare they are called packaging centers ei je golgi apparatus ba golgi body amra bolchi seta onek kichu rekhe dite pare ki bibhinno enzymes coenzymes protein carbohydrate ei je hormone era sob kichu er modhe rekhe dite pare that is how they are packaging centers and at the same time they are producing lysosomes which are very important for life right so golgi apparatus body they are also vital amra jeta ke golgi body boli apnara bole aschen to ei jinish ta tale khub significant holo seta hocche ekta packaging center onek kichu pack kore rekhe dite pare protein carbohydrate enzyme hormones ei sob kichu tor modhe thakei তাছাড়াও এরা কি করে লাইসোসোম যেটা খুবই ভাইটাল ফর সেল সেগুলোকেও প্রডিউস করে তাহলে এটাও কি মোটামুটি বেশ ইম্পর্টেন্ট একটা স্ট্রাকচার জি বাবা নেক্সট ভিডিও কথা মনে আছে সেল ভিডিও জি বাবা মাইটোকন্ড্রিয়া কন্ড্রিয়া এটা কেমন ছিল মাঝে মাঝে কি পাওয়ার আপ হতো ইনসাইড কেমন যেমন হয় মাঝখানে হচ্ছে আসা যাওয়া করতে পারে জিনিস এরকম জায়গা আছে তার মধ্যে খুব ইম্পর্টেন্ট কিছু মালিকুল ম্যাটেরিয়াল আমরা পাচ্ছি এই জন্য next stop plastic especially chloroplast eta kenu important bolen me amra to porchilam college e bhulai eshi very good but amra ki jani gaj kill kore khabar toiri kore na ji ma'am salok songleshon e eta ha kothay hoy ei gaj ta kothay hoy বিভিন্ন রকমের হয় 
ক্রোমোপ্লাস্ট ও লিউকোপ্লাস্ট এরকম বিভিন্ন ধরনের প্লাস্টিডের মধ্যে একটা হচ্ছে ক্রোমোপ্লাস্ট যেটার একটা টাইপ হচ্ছে ফ্লোরোপ্লাস্ট এই ফ্লোরোপ্লাস্টের মধ্যেই আমরা বলতাম যে ক্লোরোফিল যেটা থাকে সেটা অ্যাকচুয়ালি এই জিনিসটাই তো এই স্ট্রাকচারটাই আমাদেরকে মানে আমাদের না প্ল্যান্টদের কি কি করে ফুড প্রোডাকশনে হেল্প করে এবং আমরাও ডিরেক্টলি বা ইনডিরেক্টলি ওই ফুডের উপরেই ডিপেন্ডেন্ট রাইট আর কোনো লিভিং বিং তো ফুড তৈরি করতে পারছে না আমাদের <laughs> দেখি <laughs> 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 আমাদের প্লাজমা মেমব্রেন যেমন হয় ডাবল লেয়ার থাকে মাঝখানে কিছু প্রোটিন মালিক হয়েছিল ওরকমই এখানেও ইনার আউটার দুইটা মেমব্রেন আছে মাঝখানে ইন্টারমিডিয়েট স্পেসও আছে ভেতরে মাইটোকন্ডিয়াতে যেরকম ডিএনএ ছিল এখানেও কিন্তু ডিএনএ আছে আর স্পেশাল কি কি দেখা যাচ্ছে চাকিও দেখা যাচ্ছে যার মধ্যে এই যে ছোট ছোট চাকতির মতো কিছু কিছু আছে না আমরা চাকতি চাকতি মিলে একটা স্ট্রাকচার তৈরি করলো এটা হচ্ছে গ্রানাম এবং অনেকগুলো গ্রানাম মিলে একটা সিস্টেম অফ গ্রানা তৈরি হয় গ্রানাম হচ্ছে সিঙ্গুলার গ্রানা হচ্ছে প্লুরাল তো গ্রানামের মধ্যে কি থাকে ট্র্যাকিওডগুলো থাকে ট্র্যাকিওডের ভেতর যে মেমব্রেন দিয়ে ট্র্যাকিওড লুমেন থাকে ওই সমস্ত জায়গায় অ্যাকচুয়ালি ফুড প্রোডাকশনগুলো হচ্ছে ফ্লোরোপ্লাস্টের মধ্যে আবার কি থাকে রাইবোজমও থাকে বিভিন্ন জায়গায় চলে যায় সেল থেকে এখান থেকে বের হয়ে আবার বাইরে থেকে ফুড তৈরি হওয়ার জন্য যে ম্যাটেরিয়াল সেখান থেকে সাপ্লাইও আসে ঠিক আছে কনসেনট্রেশন গ্রেডিয়েন্ট এর মধ্যে আমি পাবো এরপরে হচ্ছে ফটোসিনথেসিস বা আপনার যে খাবার তৈরি হওয়ার প্রসেস তার জন্য যে ম্যাটেরিয়াল লাগে সেগুলোও আমরা এর মধ্যে পাবো আর এটা খাবার তৈরি করতে পারে এটা হচ্ছে বড় কিছু সিগনিফিকেন্স আর এটা নাই তাই না উই আর অল ডিপেন্ডেন্ট অন দোজ ফ্লোরোপ্লাস্ট বিভিন্ন কালার দেয় ফ্লাওয়ার এর বিভিন্ন কালার হয় রাইট কখনো কখনো বিভিন্ন লিপ মানে দেখবেন যে কিছু পাতারও কালার ডিফারেন্ট হচ্ছে which is very vital among them chloroplast right so we had a brief discussion about structure and function of chloroplast now we'll talk about vacuole vacuole vacuum ki uh. empty space right Also, empty space. 
এখন সেটা হতে পারে লার্জ অনেক বড় আবার কি ছোট ছোট হতে পারে লার্জ বা অনেক বড় একটা ভ্যাকুল আমরা কোথায় দেখতে পারি ম্যাম প্লেন প্লান্ট সেল ম্যাম একলি ফ্যান্টাস্টিক আর ছোট ছোট ভ্যাকুল কোথায় দেখি ম্যাম এনিমাল সেল এক্স্যাক্টলি তো এই যে লার্জ ভ্যাকুল এটা एक्चुअली কি করছে এটা একটা প্রেসার দিচ্ছে না সেলকে যে এত বড় হতেই হবে জি ম্যাম ঠিক সামহাউ स्टोर रिजिडिटी लाइसोसोम बडी प्रोटीन जिसमेंटरसेल लाइसोसोम भेजे प्राइमरिम 
আর প্রাইমারি লাইসোজোম প্যাগোজোম বা সেকেন্ডারি লাইসোজোমের সাথে মিললে কিছু জিনিস খেয়ে ফেলছে ঠিক আছে সেটা কিভাবে করে সেটা আমি দেখি ওপরে ফিকেটা দেখতে পাচ্ছেন ওপর হচ্ছে প্রাইমারি লাইসোজোম একটা দেখা যাচ্ছে আর নিচে হচ্ছে একটা প্যাগোজোম বা অটো প্যাগোজোম দেখতে পাচ্ছি দুটা মিলে অটো লাইসোজোম তৈরি করলো দুইটার মেম্ব্রেন মিশে গেল না একটার সাথে আরেকটা বিশে এখন যা যা দরকার না সেগুলো খেয়ে ফেলে বের করে দেবে এই জন্য আসলে রিসাইক্লিং সেন্টার বলা হয় যে যে জিনিসটা আমার দরকার নাই সেটা বের করে দেওয়া আর যে জিনিসটা হচ্ছে ব্যালেন্সের জন্য দরকার সেটা ঠিক রাখা এই জন্য রিসাইক্লিং সেন্টার আমরা বলি একটু আগে আমি আশা দিয়েছি আপনার কোয়েশ্চেনে আর মোটামুটি এটাই হচ্ছে তার মেকানিজম এছাড়াও লাইসোজমের আরো অনেক কাজ আছে সুইসাইডাল ব্যাগ বা বমিং ছাড়াও আর অনেক কাজ সেটা কিরকম যে আমার কিছু লাইসোজম আছে এমন যারা ফ্যাট থেকে কার্বোহাইড্রেট বানাতে পারে সাপোজ ইউ ডোন্ট হ্যাভ ফুড টু টেক রাইট নাও বাট ইউ নিড এনার্জি আপনার এখন ধরেন খাবার নেই কিন্তু আপনার এনার্জি দরকার হচ্ছে কিছু কাজের জন্য তখন ও কি করবে লাইসোজমের কাজ হচ্ছে কিছু ফ্যাটকে আপনার কার্বোহাইড্রেটে কনভার্ট করে দেয়া এটাও কিন্তু আপনার জন্য ইম্পর্টেন্ট সেটাও লাইসোজমই করছে তাহলে এটা ভাইটাল আর যেটা বললাম যে আরেকটা করে ওয়েস্টেজ ম্যানেজমেন্ট যেগুলো দরকার নেই সেগুলো খেয়ে পেলে ও কি করবে সেটা থেকে বের করে দিতে হবে তো রাইট এই জন্য কিছু সময়ের জন্য ওয়েস্টেজ ব্যাগে কনভার্ট হয়ে যায় যেটাকে আমরা ভ্যাকুয়াল বললাম একটা ভেঙে ফেলে যে ওয়াটার আমাদের জন্য দরকার ধরেন আপনার ওয়াটার ইনটেক কম হচ্ছে সেক্ষেত্রে ওখান থেকে ওয়াটার বের করে দেবে ও ব্যালেন্সের জন্য কাজ করছে কিন্তু সেটা অ্যাকচুয়ালি আপনার ওয়াটার স্টোরেজটা কমে গেল কিন্তু আপনার অ্যাকচুয়ালি তখন কি করা উচিত বেশি বেশি ওয়াটার ইনটেক করতে হবে যেটা আপনি করতে পারছেন না তার জন্য লাইসোজম আপনাকে ওয়াটারটা বের করে দিচ্ছে দ্যাটস হাউ ইউ আর ফিলিং ডিহাইড্রেটেড রাইট এই ক্ষেত্রে আর অনেক মেটাবলিজম আছে আপাতত আমাদের লাইসোজম দেখলাম এখানে ভাইটাল রাইট দেন কামস রাইবোজোম লেটস গো এন্ড সি এ ভিডিও হোয়াই রাইবোজোম ইজ ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট ইফ উই গো টু দিস ভিডিও উই উইল সি হাউ রাইবোজোম ইজ ইম্পর্ট্যান্ট ফর অল অফ আস উই অলরেডি সব মানে রেটিকুলাম যখন আমরা পড়েছি তখন বললাম না যে রেটিকুলামের সাথে যে রাইবোজমগুলো থাকে সেগুলোতে প্রোটিন সিনথেসিস হয় এই জন্য এরা খুবই ইম্পর্টেন্ট রাইবোজমটা আসলে হচ্ছে নিউক্লিয়াস থেকে আর নিউক্লিয়াস থেকে একটা এম আর এনএ বা মেসেঞ্জার আর এনএ বের হয় যেটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এম আর এনএ বের হলো না প্যাচানো প্যাচানো এই আর এনএটার কাজ করা কি মেসেজ দেওয়া না উই নিড টু synthesize proteins for our cell or for our lives tokhon ki hoy ekta message jacche je ha ekhon amar synthesis dorkar kon ekta ribosome dekhen ki holo ekta amino acid er sathe apnar energy by atp diye ekta ongsho she fele debe ekta ongsho chole gelo na amino acid er je part ta thaklo she ekhon kintu protein synthesis korbe এটা প্রোটিনের একটা ইউনিট এই অ্যামিনো অ্যাসিডটা এখন একটা আরেকটা প্যাচানো আর এনে ভিতর ঢুকে গেল না এই আয়োডিনটা ওই যে অ্যামিনো অ্যাসিড সেটাকে ক্যাপচার করে ফেলেছে এই আরএনএটা এই অ্যামিনো অ্যাসিডটাকে নিয়ে যাবে কোথায় এমআরএনএ এর ভিতরে মেসেঞ্জার আরএনএ এর ভিতরে দেখেন কিভাবে যাচ্ছে এখন এবার আমাকে হেল্প করবে হচ্ছে রাইবোজোম আপনারা দেখতে পেলেন না যে এই যে আর এন এর চেইনটা আছে আরেকটা আর এন এর সাথে অ্যাটাচ হওয়ার জন্য স্পেস যাচ্ছে এখন স্পেসটা ক্রিয়েট করবে কে রাইবোজোম রাইবোজোমের দুইটা ইউনিট একটা স্মল একটা লার্জ দুইটা সাব ইউনিট মিলে 
এই সিনথেসিস এর ব্যাপারটা এখানে ঘটাবে নিচে যেটা দেখতে পেলাম রাইবোজম একটা শেপ দিল এখন সে অ্যাটাক করবে হচ্ছে ওই আরএনএটাকে যাতে ছিল কি প্রোটিন সিনথেসিস এর জন্য এসেনশিয়াল যে অ্যামিনো অ্যাসিড সেটা ছিল আমার দেখুন সেই আরএনএটা এখানে চলে আসবে প্রপার ম্যাচিং হলে এই আরএনএটা এর এর মেন এখানে থাকছে তো এই আরএনএটা এখন কভার করবে হচ্ছে আরেকটা সাব ইউনিট এটা রাইবোজম এই যে কভার আপ হয়ে গেল দেখতে পাবো আরেকটা আর এন এ কাছে আসছে এখন আপনারা যেটা দেখতে পেলেন আরেকটা আর এন এ কাছে আসছে এই আর এন এ কে ক্যাপচার করবে ওই রাইবোজম এর ওই চ্যানেলটা দেখতে পাচ্ছেন যে রাইবোজমের চ্যানেলটা আর এনে ক্যাপচার করলো এখন যে দুইটা অ্যামিনো অ্যাসিডের পার্ট দুইটা বন্ডিং করবে তাহলে প্রোটিন স্ট্রাকচারের জন্য যে অ্যামিনো অ্যাসিডগুলোর বন্ডিং সেটা কিন্তু কিছুটা হলো এখন যে আর এনটার দরকার নেই সেটা বের হয়ে যাবে যে আর এনটা আগে ছিল সেটা কিন্তু এখন বের হয়ে যাবে এক্সিট চ্যানেল দিয়ে বের হয়ে যাচ্ছে এখন আরেকটা চ্যানেল যে এ চ্যানেল সে আরেকটা আর এন কে অ্যাটাক্ট করবে এরকম করে প্রোটিন চেইন কিন্তু আস্তে আস্তে ফর্ম হচ্ছে দেখতে পাচ্ছেন এই যে রাইবোজমের ভেতরে আর এন এ গুলো আসছে অ্যামিনো অ্যাসিড এর পার্ট নিয়ে যেটা প্রোটিন সিনথেসিস হয়ে যাচ্ছে যখন আমার একটা প্রাইমারি প্রোটিন স্ট্রাকচার কমপ্লিট নাও ইট উইল সিগনাল স্টপ রাইট নাও অ্যান্ড ইট উইল কি বাব দোস অ্যামিনো অ্যাসিড স্ট্রাকচার আর প্রাইমারি প্রোটিন স্ট্রাকচার ট্রাই টু ডু অ্য নিউ স্ট্রাকচার এখন নতুন আরেকটা সিনথেসিস হবে এটা এখন শেষ এই যে বড় চেইনটা সেখানে কিন্তু অনেকগুলো রাইবোজম আস্তে আস্তে এরকম অনেকগুলো কাজ করতে থাকছে এটি হচ্ছে প্রোটিন সিনথেসিস হুইচ ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর অল লিভিং ফর্ম আর অল আওয়ার লাইফ অন দিস প্ল্যানেট আমরা মেনলি আমাদের স্ট্রাকচারে প্রোটিনটা অনেক বেশি থাকে তো এই জন্য আমার কি রাইবোজমটাও ইম্পর্টেন্ট আর প্রোটিন সিনথেসিসও এখানে ভাইটাল তাই না এরকম তার মানে রাইবোজম হচ্ছে যে অ্যামিনো অ্যাসিড তৈরিতে হচ্ছে যে সাহায্য করে এক্স্যাক্টলি অ্যামিনো অ্যাসিড তৈরিতে না সেটুকু সেটাও কিন্তু মিলে <laughs> ভেতরে প্রোটিন সিনথেসিসটা হলো এবং বাইরে কি একটা প্রোটিন স্ট্রাকচারটা বের করে দিল ঠিক আছে এই জিনিসটা এই জন্য এই কাজটা হলো হচ্ছে এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামে যে আর এন এ গুলো সরি রাইবোজম গুলো আছে সেখানে মানে এই দুটাই অ্যাকচুয়ালি ভাইটাল রাইবোজমের ওরকম কোনো মেমব্রেন নাই যেরকম ডাবল লেয়ার মেমব্রেন আমরা বাকি অর্গানেল গুলোতে দেখে আসলাম এই 
আরেকটা মেমব্রেন নাই এরকম একটা স্ট্রাকচার হচ্ছে সেন্ট্রোজোম এই সেন্ট্রোজোমের কাজ কিন্তু সেল ডিভিশনের সময় সেন্ট্রোজোমের বাম দিকে যে ফিগারটা দেখতে পাচ্ছেন সেই ফিগারটাই সেল ডিভিশনের সময় কিন্তু ডান দিকে আলাদা আলাদা ভাবে কাজ করছে দেখতে পাচ্ছেন বাম দিকে সেন্ট্রোজোম যদি আপনি খেয়াল করেন একটা লম্বা লম্বা লাঠির মতো কিছু স্ট্রাকচার বের হয়ে আসছে না সেগুলো এই যে সেন্ট্রোজোম এই টোটাল স্ট্রাকচারটা মাইক্রোটিউবিউল আর এটা হচ্ছে সেন্ট্রোমিয়ার একটা স্পেয়ার তার ভেতরে কি আছে সেন্ট্রিউল যখন সেল ডিভিশনের জন্য হয় মানে সেল ডিভিশন যখন স্টার্ট হয় তখন এই জিনিসগুলো কিন্তু ভেঙে যায় ভেঙে দুই দিকে প্রজেকশনের মতো চলে যায় হচ্ছে কি দুইটা আলাদা জায়গায় চলে যাবে সেন্ট্রিউল সেন্ট্রিউল আর মাঝখানে যে স্পেয়ারের মতো সেন্ট্রোমিয়ার সেটা কি ক্রোমোজোমকে ধরে রাখবে ভেগে দুই ভাগ হয়ে যাবে একটা মাদার একটা ডটার ভেঙে গেল সেন্ট্রোমিয়ার যে স্পেরিকাল অংশটা সেটা কি ক্রোমোজোমকে আটকে রাখলো সেটাও ভেঙে দুই দিকে চলে যাবে সেটা আমরা পরে যখন সেল ডিভিশন করবো দেখতে পাবো আর মাঝখানে যে ফাইবার লাইক স্ট্রাকচার মাইক্রোটিউবিউল হচ্ছে এই স্ট্রাকচারটা দিয়ে মানে যখনই সেল ডিভিশন হবে তখনই হচ্ছে সেন্ট্রোজোমের কাজ ওকে এখন আসেন আমরা যে পড়ছিলাম না যে সাইটোসোলে আর কি কি আছে সাইটোসোলে আরো কিছু ম্যাটেরিয়াল থাকবে যেটা আপনারা বলেন কিছু অ্যাসিডি কিছু অ্যালকালি তাই না এরকম ম্যাটেরিয়াল থাকবে তাছাড়াও কিছু ফুড প্রোডাক্টও থাকবে স্টার্চ প্রোটিন ফ্যাট বা অয়েল এগুলোও থাকে তো সাইটোসোলের মধ্যেই ফ্লুইডের মধ্যেই আর থাকে হচ্ছে সাইটোস্কেলিটন ওই যে ম্যাটেরিয়ালগুলো দেখলাম থাকে বিভিন্ন ফুড প্রোডাক্ট হচ্ছে অ্যালকালি প্যাসি এবং যাই হোক এই ম্যাটেরিয়ালগুলোকে আমরা বলি হচ্ছে অ্যাডাস্টিক সাবস্টেন্স আর যেগুলো হচ্ছে রিজিডিটি দেয় সাইটোসোলকে বা আমরা একটু আগে বলে আসলাম যে সাইটোস্কেলিটন যেগুলোকে বলি সেটা হচ্ছে আরেক ধরনের ফাইবার লাইক স্ট্রাকচার এটা প্রোটিনও হতে পারে প্রোটিন ফাইবার হতে পারে এইগুলো হচ্ছে রিজিডিটি দেওয়ার জন্য ঠিক আছে এখন এই ছিল আমাদের মোটামুটি সাইটোপ্লাজম আমরা যদি একবার রিভিউ করি সাইটোপ্লাজম অ্যাকচুয়ালি কি ছিল আমার প্লাজমা মেমব্রেন বা সেল মেমব্রেনের পর থেকে নিউক্লিয়াসের আগ পর্যন্ত পুরো পার্টটা হচ্ছে সাইটোপ্লাজম সাইটোপ্লাজমের যে ফ্লুইড লাইক স্ট্রাকচার সেটা হচ্ছে সাইটোসোল যার মধ্যে কি কী থাকবে বিভিন্ন ম্যাটেরিয়াল অ্যাগাস্টিক সাবস্টেন্স আর এটাকে রিজিটি দেওয়ার জন্য কে থাকবে সাইটোস্কেলিটেন আর এর মধ্যে বিভিন্ন কাজ করে ছোটো ছোটো বড় বড় বিভিন্ন স্ট্রাকচার যে আমরা দেখতে পাচ্ছি সেগুলোকে আমরা বলি কি সেল অর্গেনেলস সেগুলো আমরা দেখলাম হচ্ছে এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম বোধ স্মুথ অ্যান্ড রাফ এরপরে গলজি বডিস দেখলাম বা গলগি বডি আপনাদের ভাষায় তো ওদেরকেও দেখলাম এরপর আমরা কি দেখলাম সেলে কিছু ভ্যাকুয়াল থাকে আইটি বর্ডেন ছিল পাওয়ার হাউস মাইটোকন্ট্রিয়া প্লাস দেখতে পাই ঠিক আছে এরপর ছোট ছোট ম্যাটেরিয়ালে যদি আমরা আসি লাইসোজোম যেটা যেটা খুব ভালো কাজ করে আমাদের অনেক কাজ করে দেয় এরপর হচ্ছে রাইবোজোম খুবই ভাইটাল কাজ করে প্রোটিন সিনথেসিস আবার কি দেখলাম সেন্ট্রোজোম যারা আসলে সেল ডিভিশনে অনেক ভাইটাল রোল প্লে করছে রাইট অল দিস থিংস আর ইন সাইটোপ্লাজম তাহলে সাইটোপ্লাজম বাদ দিয়ে মাঝখানে যে সেন্টার পয়েন্টে কি আছে আমাদের 
is very important for all lives because we got our genetic materials inside nucleus, right? আমরা কেমন আমাদের স্ট্রাকচার কেমন হবে আমাদের ফাংশন কেমন হবে ওটা প্রোগ্রাম করা আছে কোথায় নিউক্লিয়াসের ভেতরে তাই না ওটা এনকোডেড আকারে আছে ওটা ওটা ডিকোড করলে আমরা আমাদের নেচার পেয়ে যাব তাই তো এখন আমরা তাহলে যাব নিউক্লিয়াস থেকে আমাদের কি সময় আছে ধরে সময় মনে হয় আছে 40 তে আমাদের শেষ হবে আমরা 30 পর্যন্ত ক্লাস নিতে পারবো देखते फ्लुईडिकलियोप्लम যার মধ্যে ক্রোমাটিন ম্যাটেরিয়াল গুলো আছে আর সেন্টারে কি আছে নিউক্লিয়োলাস এখন নিউক্লিয়ার মেমব্রেন যেটা আমরা বলছি সেটা এরকম ডাবল লেয়ার মেমব্রেন যেখানে পোর পোর থাকে ছিদ্র যারা হচ্ছে প্যাসেজ কন্ট্রোল করে ভিতরে বাইরে যাতায়াত কন্ট্রোল করে আর এর আগে আমরা দেখে আসছি কি আরএনএ বের হয়ে গেল না চেইন নিউক্লিয়াসের ভিতর থেকে ভিডিওতে দেখলাম জি বের হয়ে আসতে পারে আবার ভিতরে বাইরে প্রোটিন যাতায়াত করতে পারে মানে मैं मैच्योरियाड सेल मैटेरियल मध्य सजानो थे डिफाइन আরো কিছু কিছু ব্যাপার আছে যেগুলো হচ্ছে প্রোক্যারিওটে থাকে না কিছু কিছু জিনিস যেগুলো দরকার নাই সেগুলো থাকে না আর কিছু প্রোক্যারিওটে হচ্ছে ডিএনএ না আরএনএ হচ্ছে তাদের জেনেটিক ম্যাটেরিয়াল বা ব্লুপ্রিন্ট আর ইউক্যারিওটে নরমালি হচ্ছে ডিএনএ আমাদের জেনেটিক ম্যাটেরিয়াল ঠিক আছে বাট কিছু কিছু প্ল্যান্ট প্ল্যান্ট এগুলো একটু डिफरेंट হতে পারে নিউক্লিয়াসি মোটামুটি আমাদেরকে কন্ট্রোল করছে আমাদের সব লাইফ ফর্মকে কারণ এটা প্রোসেলটাকে কন্ট্রোল করছে मैनेज हो 
এটা মোটামুটি সেলের একটা ব্রেনের মতো কাজ করছে প্রত্যেকটা সেলের ওটাই হচ্ছে কন্ট্রোল স্ট্রাকচার বা কন্ট্রোল সেন্টার এখন আসে আমরা যে ক্রোমাটিন ম্যাটেরিয়াল গুলো বলছিলাম সেগুলো অ্যাকচুয়ালি আমরা ভালোভাবে দেখতে পাচ্ছি ক্রোমোজোম আকারে ওরা কি প্যাচানো প্যাচানো থাকে সেল ডিভিশনের সময় কিন্তু এরকম স্ট্রাকচার দেখা যায় এই যে এখন যেরকম দেখতে পাচ্ছি না দুইটা করে টেল দুই পাশে দুই পাশে মাঝখানে কি সেন্ট্রোমিয়ার এই স্ট্রাকচারে দেখা যায় হচ্ছে সেল ডিভিশনের সময় তাছাড়া এই ম্যাটেরিয়ালগুলো কীরকম এই যে দেখেন ভিতরে হচ্ছে প্যাচানো প্যাচানো দূরের মতো থাকে মাঝখানে হচ্ছে নিউক্লিও প্লাস বাইরে হচ্ছে পুরোটাই হচ্ছে প্যাচানো থাকবে সেটা হচ্ছে ক্রোমাটিন ম্যাটেরিয়াল আর সেল ডিভিশনের সময় এরাই হয়ে যায় কেমন একদম ডিফাইন স্ট্রাকচার ক্রোমোজোম ক্রোমোজোমকে যদি আপনি নেন ক্রোমোজোম তো তৈরি হচ্ছে সেই প্যাচানো প্যাচানো অংশ দিয়েই ওটা অ্যাকচুয়ালি একটা যদি আপনি আর্ম দেখেন তাহলে দেখতে পাবেন ওই প্যাচানো জায়গাটা আনফোল্ড করেন করতে 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 টোটালটা আনফোল্ড হয়ে গেলে আমরা দেখবো অ্যাকচুয়ালি ওটা কি ছিল ডিএনএ ডাবল হেলিক্স স্ট্রাকচার ডাবল হেলিক্সটা কেমন যে পিটা মানে ক্রোমোজোম মানে পুরোটাই ডিএনএ ম্যাক্সিমাম পোরশন ডিএনএ ডিএনএ তাই প্যাচানো প্যাচানো হয়ে দেখেন সুতার মতো তৈরি করছে এই সুতাটাই পেচিয়ে পেচিয়ে কি ক্রোমাটিন ম্যাটেরিয়াল তৈরি করে আর সেল ডিভিশনের সময় এই ক্রোমাটিন ম্যাটেরিয়ালগুলো একদম স্ট্রাকচারাল ওয়েতে চলে আসে যেটাকে আমরা ক্রোমোজোম বলি তার আগে কিন্তু এটাকে আলাদা করে দেখা যায় না এটাকে দেখেন আলাদা করে দেখা যাচ্ছে না আর এখন দেখেন একদম এক্স এর মতো শেপ হয়ে গেছে ক্রোমাটিন ম্যাটেরিয়ালগুলো মিলে ক্রোমোজোম তৈরি করেছে এগুলো অ্যাকচুয়ালি ওর মধ্যে আমরা ডিএনএ পাচ্ছি আমরা আরও এর ভিতরে আর এনেও থাকি আমরা জানি কিন্তু আমরা আরও ডিটেলে ধরেন ডিএনএ আর এনএ জেনেটিক ইনহেরিটেন্স আমরা পরের চ্যাপ্টারে পড়ব মানে আমরা বাকি স্কিপ করে ওই চ্যাপ্টারে চলে যাবো আর কি সেখানে আমরা আরও ডিটেলে দেখতে পাবো কিন্তু এখনও আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এটা একটা ডাবল হেলিক্স মডেল ডিএনএর যে মডেল সেই জিনিসটাই প্যাচানো প্যাচানো জিনিসটাই একটা মানে ফাইন স্ট্রাকচার হিসাবে ক্রোমোজোমের ভেতর থাকছে যে ক্রোমোজোমটা নর্মালি কি ক্রোমাটিন ম্যাটেরিয়াল সেল ডিভিশনের সময় তারা হচ্ছে ডিফাইন ক্রোমোজোম রাইট ক্লাসের শেষের দিকে আমরা চলে আসছি তো একটু দেখে নেবেন যে ক্রোমোজোম অ্যাকচুয়ালি কেমন ছিল আমি যা বলার এখানে বললাম তো এই জিনিসগুলোই এখানে একটু ফর্মাল হয়ে ছিল এখন যদি আমি ডিএনএ কে ভেঙে দেখতে যাই তাহলে আপনাদের যে প্রোটিন বিভিন্ন স্ট্রাকচার পড়িয়েছিলাম না প্রাইমারি সেকেন্ডারি চারশিয়ারি কোয়াটিনারি এখানেও দেখেন বাম দিকে চারটা স্ট্রাকচার আছে ওপরটা প্রাইমারি এ সেকশনে যে বাম দিকে এরপরটা সেকেন্ডারি তারপরটা টার্সিয়ারি এরপরটা হচ্ছে কোয়ার্ডেনারি সেটা আপনার নিউক্লিয়াসের ভিতর কিভাবে চেইন চেইন হয় সেটাই দেখানো হচ্ছে ডিএনএ যেটা ডাবল হেলিক্স চেইন একসাথে মিলে তৈরি করে এরপরে সেটা হচ্ছে অনেকগুলো এরকম স্ট্রাকচার মিলে একটা মানে চাকরি চাকরি সুতার মতো ভিতরে ভিতরে তৈরি করছে আমরা প্রথম যে ফিগারটা দেখে আসছি সেটা একটু ডিটেল এই যে এই ফিগারটা ডিটেলে আছে এইটা ডিটেলে হচ্ছে এখানে আর এরপরে যে মানে এরকম চাকরি চাকরিগুলো আরও কম্প্যাক্ট স্ট্রাকচার হয়ে এমন দেখায় খুব প্যাচানো এই অনেক প্যাচানো প্যাচানো জিনিসগুলো একসাথে হয়ে যে ক্রোমোজোমের একটা আর্ম সেই আর্মের মধ্যে একসাথে অ্যাসেম্বল হয় এরপরে তৈরি হয় টোটাল ক্রোমোজোম টোটাল ক্রোমোজোমকে ভাঙলে আমি কি পাবো প্যাচানো প্যাচানো স্ট্রাকচার এটাকে আরও ভাঙেন সুতার মতো প্যাচানো স্ট্রাকচার আরও ভাঙেন এটা আলাদা আলাদা করতে পারবেন ব্লক ব্লক ব্লকগুলোকে ভেঙে ফেলেন দেখবেন যে ডিএনএ ডাবল হেলিক্স দেখা যাচ্ছে এটা হচ্ছে আমার সেকেন্ডারি প্রোটিন স্ট্রাকচার ছিল বা আমি যদি এখন দেখি যে আমার ফোল্ডিং প্রোটিন ফোল্ডিংগুলো কেমন হয় আমি দেখবো যে কোয়ার্ডিনারি প্রোটিনগুলোই অ্যাকচুয়ালি এখানে আমরা দেখবো যেগুলোকে আমরা আস্তে 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 ভেঙে ভেঙে মোটামুটি একটা সেকেন্ডারি প্রোটিনের মতো করে আলাদা করে দেখতে পারি সব নিয়ে আমাদের ক্রমোস এরপর হচ্ছে আপনাদের পুরো চ্যাপ্টারের সামারি অ্যাকচুয়ালি পুরো চ্যাপ্টারে সেল অর্গানেলগুলো কেমন ছিল যেগুলো স্ট্রাকচারাল ফাংশান এক কথা এখানে দেয়া আছে সামারাইজ করা আছে যেমন নিউক্লিয়াস কি কাজ করবে যে নিউক্লিয়াসের ভিতর থেকে রাইবোজম বের হয়ে আসে যেগুলো প্রোটিন সিনথেসিস করে আর নিউক্লিয়াস হচ্ছে পুরো সেলটাকে কন্ট্রোল করবে কন্ট্রোল সেন্টার অফ ইউর সেল আর এরপরে কি রিপ্রোডাকশন সিস্টেমে ওরা কাজ করে নিউক্লিয়ার মেমব্রেন হচ্ছে কমিউনিকেশন হেল্প করে 
ক্রোমোজোম হচ্ছে আপনার ডিএনএ আছে তার মানে আপনার হচ্ছে জেনেটিক্যাল ইনহেরিটেন্স ওখানেই ডিকোড করলে পাওয়া যায় মানে টোটালটা এনকোডেড হিসেবে ওখানে আছে এরপর বাইরের দিকে আমরা যদি বলি আমরা এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম গাজি বডি স্ট্রাইবোজম মাইটোকন্ড্রিয়াল আইসোজম ক্লোরোপ তা হচ্ছে দেখে আসছি আলাদা করে ব্যাকুয়াল দেখে আসছি এখন এই সব মিলেই হচ্ছে সেল থিওরি সেলে কি কি আছে এবং কোনগুলো বেসিক এরপরে আগে কি ছিল বা প্রাইমারি সেলে কি থাকতে পারে যেটা আমরা প্রোফেরিয়ে বললাম মডার্ন ভার্সনে কি কি ইনক্লুড থাকতে পারে যেটা আমরা ভিডিওতেও দেখে আসছি এখন এই সেলগুলো আমাদের কি কাজে লাগে আমাদের স্ট্রাকচারাল আর ফাংশনাল যে ইউনিট সেগুলোই তো সেল তাই না বড় অর্গানিজম তৈরি করে ফেলছে বিভিন্ন সেল মিলে এরপরে হচ্ছে আমাদের নতুন রিপ্রোডাকশন সিস্টেমও এখান থেকেই আসছে আমার মাইটোসিস বা আমার সেল ডিভিশন একটা থেকে আরেকটা হওয়া আমি ছোট থেকে বড় হয়ে যাচ্ছি সেলগুলো বাড়ছে আমার সেগুলো হচ্ছে ফ্যাসিলিটেট করে এই সেলগুলোই করে আর সেলের ভেতরে বাইরে কমিউনিকেশন মেনটেন করে সেলগুলোই করে এরপর হচ্ছে ওর মধ্যে এনার্জি প্রডিউস হয় যেমন প্ল্যান্টের ভেতর কি হয় খাবার তৈরি হয় যেটাকে আমরা ফটোসিনথেসিস বলি আপনার চাইলে ওখানে দেখে আসতে পারেন এখানে ক্লিক করে এরপরে কি রিপ্রোডাকশন যেটা হতে পারে মাইটোসিস হতে পারে মিউনোসিস মাইটোসিস হলে হচ্ছে সেটাকে আমরা অ্যাসেকচুয়াল বলি আর মিউনোসিস হলে সেক্সুয়াল প্রোডাকশন রিপ্রোডাকশন সবার মধ্যেই আমরা দেখে আসছি বাইটাল বেসিক ফিচার অফ লাইফ এখন সেলের ক্যারেক্টারিস্টিক্স আমরা অ্যাড এ গ্ল্যান্স এখানে দেখছি এগুলো আমরা অলরেডি পড়ে আসছি that's it i think we are finished with our cell structure and function today next class we'll be starting new chapter this will be your syllabus for next class test all right cell structure and function so now i have to stop here and take your attendance means stop my recorder we can talk about our questions in next class all right